রবীন্দ্রনাথের খুব পরিচিত একটা গানের লাইন আজকে খুব মনে পড়ছে আমি রূপে তোমায় ভোলাবো না ভালোবাসায় ভোলাবো বা কতবারও ভেবেছিল আপনা ভুলিয়া তোমারও চরণে দিব হৃদয় খুলিয়া রেডিও দৌলতে তখন আমাদের ঘুম ভাঙতো আর রেডিওতে যে আমরা যেগুলো মেইন শুনতাম সেগুলো ছিল রবীন্দ্রসঙ্গীত ওল্ড হিন্দি সংস আধুনিক সং এরকম প্রচুর গান এবং তখনকার দিনের গানগুলোর মধ্যে লিরিক্স মানে গানের কথাগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল খুব গভীর অর্থ আমরা কথা না বুঝলেও এইটুকু বুঝতাম যে কোনটা ভালোবাসার গান কোনটা দুঃখের গান কোনটা মারামারির গান এগুলো বোঝার মতো ক্ষমতা হয়েছিল যাই হোক রেডিও সঙ্গে পরিচিতি আমাদের তখন থেকে আর রবীন্দ্রনাথের সাথে পরিচিত হয়েছিলাম সেই রেডিওর দৌলতি রবীন্দ্রনাথের জীবনে যেরকম প্রেম বারবার এসেছে বহুবার এসেছে রবীন্দ্রনাথ যেরকম বহুবার প্রেমে পড়েছেন সেরকম আমার একটুও বলতে দ্বিধা নেই আমার জীবনেও বহুবার প্রেম এসেছে আমিও প্রেমে পড়েছি বারবার বহুবার শুরুটা হয়েছিল ক্লাস ফোরে এটাই ছিল আমার ছেলেবেলার প্রথম প্রেম জানি কি না জানি না কিন্তু প্রথম ভালো লাগা বলা যায় ক্লাস ফোরে আমাদের তখন কোয়েট ছিল কো এডুকেশন ছেলে মেয়েরা একসঙ্গে পড়াশোনা করতে সবাই সবার সঙ্গে আমার খুব ভালো সম্পর্ক তার মধ্যে একটা মেয়েকে বেশ ভালো লাগতো মানে ওই ভালো লাগতোই ওই ভালোবাসাটা তখন অতটা বুঝলাম না হয়তো কিন্তু ভালো লাগতো ক্লাস ফোর পর্যন্ত ছিল আমাদের কোয়েট তো ছেলে মেয়েরা একসাথেই যেহেতু পড়তো সবার সঙ্গে যেরকম কথা বলতাম ওর সঙ্গে একইভাবে কথা বলতো তখন একটা খুব পরিচিত হিট সিনেমা এলো সম্ভবত এটা অজয় দেবগানের ফার্স্ট সিনেমা ফুল অর কাঁটে সিনেমাটা আমি দেখলাম আমার পরিবার খুব রক্ষণশীল ছিল হিন্দি গান আমি যতই পছন্দ করি না কেন গান গাওয়া বা মুখস্থ করা একদম বারণ ছিল কিন্তু ছোটদের যেটা হয় যেটা বারণ করা হয় সেটাই বেশি করে করে আমিও তার ব্যতিক্রম নই সেজন্য আমি ওই লুকিয়ে লুকিয়ে হিন্দি গান মুখস্থ করতাম বা হিন্দি সিনেমা দেখতাম ধরা পড়লে প্রচুর বকাও খেতাম তো হিন্দি গানের লাইনগুলো মুখস্থ করা আমার কাছে কোনো ব্যাপার ছিল না মুখস্থ থাকতো এবার তো হিন্দি গান বা হিন্দি সিনেমা দেখার সময় কিছু কিছু জিনিস আমি খুব রপ্ত করতাম ফুল অর কাঁটি সিনেমাতে যেটা বলছিলাম ফুল অর কাঁটি সিনেমায় অজয় দেবগন তার নায়িকাকে যেভাবে পটালো সেই কায়দাটা আমার খুব ভালো লেগেছিল যেই না ভালো লাগলো ঠিক পরের দিনই আমি স্কুলে গিয়ে যে মেয়েটাকে আমার খুব ভালো লাগতো সেই তাকে গিয়ে আমি একদম ওই কায়দায় পটানোর চেষ্টা করলাম ব্যাস তারপরে কপালে জুটলো তার দাদার দেওয়া দুটো গিফট দুটো লাথি একটা চর এই সব খেয়ে আমার মনে হলো বাস্তব জীবন এইসব কিচ্ছু প্রেম টেম ভালো লাগা ভালোবাসা কিচ্ছু হয় না এইসব সিনেমাতেই হয় বাস্তব জীবনে ফুল নয় শুধু কাঁটাই বরাদ্দ সারা জীবনে প্রেম করা হয়নি বা প্রেম করে ওঠেনি এরকম মানুষ খুঁজলেও হয়তো পাওয়া যাবে না আমিও তার ব্যতিক্রম নই প্রেমে পড়েছি একবার নয় বহুবার কিন্তু ক্লাস ফোরে যেটা ছিল সেটা না প্রেম ঠিক নয় ইনফ্যাচুয়েশন বা আকর্ষণ বলা চলে সেটা আমি অনেক পরে বুঝলাম তখন বুঝিনি তখন মনে হলো এটাই বোধ হয় আমার প্রেম এই হচ্ছে অজয় দেবগান ও আমি হচ্ছে অজয় দেবগান আর ও হচ্ছে আমার নায়িকা আমি এরকম ভাই প্রেম টেম করবো সারা জীবন ফাটিয়ে প্রেম করবো দারুণ হবে আমরাই বিয়ে করে নেব কিন্তু এসব কিছু হলো না কারণ ওটা ছিল একটা আকর্ষণ মানে একটা ভালো লাগা যাই হোক ওই সমস্ত হিস্ট্রি ভুলে তারপরে তো আমরা চলে এলাম ক্লাস ফোর থেকে উঠে পড়লাম ফাইভে মানে বয় স্কুল ফাইভ থেকে সিক্স সেভেন এইট নাইন সেভেন প্রত্যেকটা সঙ্গে সসম্মানে উত্তীর্ণ হলাম এক থেকে দশের মধ্যেই থাকতাম মানে রেজাল্ট ভালোই হতো মানে রিপোর্ট কার্ড তো সেরকমই বলে তো মাধ্যমিক হলো ফার্স্ট ডিভিশন পেলাম মানে একটা ডান্ডা ছিল মানে ফার্স্ট ডিভিশন যাই হোক চিন্তা ভাবনা না করে সায়েন্সটা নিয়ে নিলাম সায়েন্স নেওয়া হলো কিন্তু এই কবছরে আমার মনে এবং শরীরের মধ্যে প্রচুর পরিবর্তন হয়েছে কোচিনে যাওয়া আসা পথ চলতে অনেক মেয়েকেই ভালো লাগতো ভালোবাসতে ইচ্ছে করতো কিন্তু ওই করতে পারতাম না বা প্রেমে পড়ার ইচ্ছে থাকলেও সেটা হয়ে উঠতো না একটাই কারণে কারণ ওই ক্লাস ফোরের এক্সপিরিয়েন্সটা আমি ভুলতে পারি ওই চর লাথি ওইটা মনে পড়ে যেত কাজে ইচ্ছে থাকলেও আর প্রেমটা করে হোটা হয়নি অবশেষে ফাইনালি হলো ক্লাস ইলেভেন ক্লাস ইলেভেন সায়েন্স তো আমি কাউকে কিছু না বললে অন্যান্য ছেলেদের মতো আমিও ওয়েট করেছিলাম আবার কোয়েট আমাদের ইলেভেন টুয়েলভটা ছিল কোয়েট তা আমি আবার ওয়েট করেছিলাম আবার নতুন নতুন মেয়েরা ভর্তি হবে আবার নতুন বন্ধুত্ব হবে আবার নতুন সম্পর্ক আবার নতুন কিছু হতে পারে এই আশা তো আবার সবার সঙ্গে অনেক মেয়েরা নতুন ভর্তি হলো লাইন্সে ক্লাস শুরু হলো প্র্যাকটিক্যাল শুরু হলো সব মেয়েদের সাথে বা এবং সব ছেলে আমার অনেক বন্ধু ছিল প্রত্যেকের সাথে আমার খুব ভালো সম্পর্ক 
তার মধ্যে একটা মেয়ে সঙ্গে আমার একটু বেশি যেন ভালো সম্পর্ক হয়ে উঠলো মানে খুব বন্ধুত্ব হলো খুব কথা বলতাম আমি চাইছিলাম যেন মন থেকে যে এই সম্পর্কটা আর একটু বাড়ুক মানে আমি ছুতো খুঁজতাম কি করে আরও কথা বলা যায় আর কথা বাড়ানো যায় কিন্তু সবই হতো খুব ফর্মাল কথাবার্তা মানে ওই পড়াশোনার ব্যাপারে কথাবার্তা এমনি কথাবার্তা এইসব যেগুলো আমার ঠিক পছন্দ যায় আমি চাইছিলাম রিলেশনটা আরেকটু বাড়ুক আরেকটু আরও একটু কিছু হোক কিন্তু ভয়েতে বলতে পারতো না একে তো ক্লাস ফোরের ওই এক্সপিরিয়েন্সটা ছিল দ্বিতীয়ত ভয়ে বলতে পারতো না কারণ বাই চান্স যদি রেগে যায় রিফিউজ করে তো বদল তো আমার বন্ধুত্বটাও ভেঙে যাবে তাই না ওই জন্য আমি কিছু বলতে মানে সাহসই পেতাম যাই হোক এরকমভাবে চলছিল এরকম অনেকবার হয়েছে মনে করুন ক্লাসে স্যার পড়াচ্ছে আমি ওর দিকে তাকিয়ে আছি কখনো আড়ালে কখনো দুবার দেখছি কখনো চারবার কখনো তাকিয়েই আছে এরকম বহুবার হয়েছে এবং আমার কয়েকজন বন্ধু ব্যাপারটা বেশ লক্ষ্য করেছিল ওরা গেস করতো আমাদের ব্যাপারটা অনেকবার রাগাতো আমি খুব একটা পাত্তা দিইনি বা পাত্তা দিতাম না আমরা একদিন তো ম্যাথস ক্লাসে হাইট স্যার অঙ্ক করাচ্ছে আমাকে একটা অঙ্ক হঠাৎ করে বললো যে বলতো এটা কি করে করব আমি ক্যাবলার মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়লাম কিছু বলতে পারছি না চারিদিকে সবাই আমাকে দেখছে স্যার প্রচন্ড বকা টকা দিল দিয়ে টিয়ে বললো কি অবস্থা তোর তুই এত ব্রাইট স্টুডেন্ট ছিলি এখন কি হাল হয়েছে তোর প্রেম টেম করছিস না কি এ কি অবস্থা আমি ক্যাবলার মধ্যে স্যারের কথাগুলো শুনলাম কিছু বলার ক্ষমতাই নেই কি বলবোটা কি ও বাবা ক্লাসটা জাস্ট শেষ হয়েছে ও হঠাৎ এসে আমাকে একই প্রশ্ন কি ব্যাপার তোর পড়াশোনা কেন করছিস না প্রেম টেম করছিস না কি তা মেয়েটা কে আমি কোনো কিছু না ভেবেই বললাম এখন যার সঙ্গে প্রেম করব সেই তো রাজি হচ্ছে না আর এই প্রশ্নটা যে করছে মেয়েটা ঠিক সে বলেই আমি বললাম যে আমি এটা কি বলে ফেললাম মানে আমি নিজের মুখকেই বিশ্বাস করতে পারছি না যে আমি একটা কথা বলার পরে যেমন ফিরিয়ে নেওয়া যায় না আমি ফেরাতে পারছি না কথাটা বলে ফেলেছি কিছু করার নেই আমার ওই বান্ধবীটা সেদিন মাথা নিচু করে কথাগুলো শুনে কিছুটা মুচকি হেসে চলে গেল কোনো কথা বলে আমি বুঝলাম না আমি ঠিক করেছি কি ভুল ও রেগে গেল না লজ্জা পেল পরের দিন যদি বাবা মাকে নিয়ে আসে যদি গার্জেন কল হয় আমার যদি আমার বাড়িতে এই ব্যাপারগুলো জানাজানি হয় আমি তো পুরো শেষ মানে আমি কি করব কিছু বুঝতে না পেরে মানে হতবম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম কিছু বলতেও পারলাম না মোবাইলও নেই যে সরি বলবো বা ফোন করে বলবো এমনই পরিস্থিতি কোনো কিছু না ভেবে শুনে বাড়ি চলে এলাম নিজেকে দুষছি কেন বললাম কিন্তু জানি না হঠাৎ করে একটা দৈব শক্তি আমার ওপরে ভর করেছিল হঠাৎ করে যা মনে আছে মনের কথা দুম করে বলে দিলাম জানি না তারপর কি হবে তারপর সারা দিনটা আমার কি গেল খুব বাজে মানে কিছু পড়াশোনার মন বসলো না রাত্রে ঘুম হচ্ছে না মানে পরের দিন অ্যানুয়াল রেজাল্ট বেরোলো আগের দিন যেরকম কন্ডিশন হয় মানুষের আমার রাত্রে শুয়ে মনে হচ্ছে কালকে আমার অ্যানুয়াল রেজাল্ট বেরোবে ফেল করবো পাস করবো না লাগাকে মুখ দেখাতে পারবো না এইরকম পরিস্থিতি মানে কালকে অ্যানুয়াল রেজাল্ট আজকে আমি রাত্রে আমার যে ফিলিংস হচ্ছে ব্যাপারটা অনেকটা সেই রকম কাল কি হবে কিছু যায় না বুঝতে পারছি এরকমভাবে হঠাৎ করে ঘুমিয়ে পড়লাম ঘুমিয়ে পড়ার পর সেদিন পরের দিন একটু সকাল একটু তাড়াতাড়ি যেন উঠে পড়লাম আমাকে ডাকতে হতো প্রত্যেক দিন ঘুম থেকে সেদিন ডাকতে হয়নি চলে গেলাম একটু তাড়াতাড়ি পড়তে পড়া টড়া থেকে ফিরে এসে খুব তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে স্কুল টাইমের অনেক আগেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম কারণ আমি ছটফট করছি ভেতরে ভেতরে কখন স্কুলে যাবে কখন ওর সঙ্গে দেখা হবে এবং কখন আমি ওকে বলবো কিন্তু প্রেয়ার হয়ে গেল ফাইনাল বেল পড়ে গেল আমি এক প্রত্যেকবার একবার করে ওই গেটের দিকটায় তাকাচ্ছি কখনো ঢুকবে বা ওর মুখের এক্সপ্রেশন দেখার জন্য কালকের পর কি অবস্থা হয়েছিল ওর স্যার চলে এলো রোল কলও হয়ে গেল কিন্তু ও এলো অদ্ভুত লাগলো আমি মানে ভেতরে আমার তখন কি হচ্ছে আমিই জানি কারণ ও মাথা নিচু করে হেসে চলে গেল এর হ্যাঁ কি না কি রেগে গেল কি অ্যাপ্রিসিয়েট করলাম ঠিক বুঝতে পারলাম না ফার্স্ট ক্লাস হয়ে গেল তখনও স্কুলে এলো না বুঝতে পারলাম না আমার কি করা উচিত ফার্স্ট ক্লাসটা শেষ হওয়ার পরেই আমি কোনো কিছু না ভেবে না থেমে চলে গেলাম ওর বান্ধবীর কাছে ওর বান্ধবীর কাছে গিয়েই আমি তখন প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলাম যে ও আসেনি কেন আজকে ওর কি হয়েছে ওর বান্ধবী বললো যে ওর আজকে শরীর খারাপ বলে আসেনি তবে তোর জন্য একটা খাতা আছে ও একটা খাতা পাঠিয়েছে অঙ্ক করে দেওয়ার জন্য কিছু অঙ্ক বোধহয় আছে দেখ যদি পারিস আমি তো মাথা মুন্ডু কিছু বুঝলামই না যে হঠাৎ করে একটা খাতা পাঠালো অঙ্ক করার জন্য ঠিক আছে বলে আমি খাতাটা নিয়ে এক দু পাতা উল্টালাম ও দেখলাম ওই হ্যাঁ কিছু অঙ্ক রয়েছে আমি শুধু ওকে বললাম ঠিক আছে আমি দেখব যদি পারি বলে খাতাটা নিয়ে বাড়ি চলে এলাম 
মানে তখন আর করার মতো কিছু ছিল না বাড়ি চলে এলাম 